بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین موجودہ وبا جو کہ ساری دنیا کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے اس وبا سے جو لوگ انتقال کر رہی ہیں ان میتوں کو غسل دینا ان میتوں کی تجہیز و تکفین کرنا ان میتوں کو دفنانے کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اس کے بارے میں مفتی تارق مسعود آمد برکات مرالیہ کا ویڈیو بیان میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو بیان کے ذرا خوب دھیان سے سنیے گا پھر اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کے اظہار بھی ضرور کیجئے گا مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارق مسعود کرونا وائرس کی میت کا غسل اور کفن کیسے کریں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی, جن... اس کی نماز جنازہ اور میت کو لہلانے کا کیا حکم ہوگا نیز کیا میت کے غسل کی میت کو غسل کی جگہ تیمم کرایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا مبشر احمد اٹلی سے وہ بڑے بڑے خطرناک کنٹری سے آپ نے سوال پوچھا بھائی دیکھیں جن ممالک میں پابندی ہے بلکہ تقریباً سب ممالک میں پابندی لگ گئی ہے کہ کرونا وائرس سے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی میت کو ورثہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بیماری پھیل رہی ہے میت کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے تو اس میں پاکستان کے بارے میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں اسلامی کنٹریز میں اس کو وہیں غسل دیا جاتا ہے اور پلاسٹک کے بیگ میں پیک کر دیا جاتا ہے تو وہ غسل جو گورنمنٹ دے دے گی وہ کافی ہو جائے گا آپ کو پھر مزید غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹلی وغیرہ میں بھی ہم نے سنا ہے کسی کیمیکل سے دھویا جاتا ہے اب واللہ عالم حقیقت کیا ہے لیکن وہاں بھی آپ کو بیگ کھولنے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بلکہ میت ہی لواحقین کے حوالے نہیں کی جاتی تو میت کے چار حق ہیں غسل کفن جنازہ اور دفن یہ چار احکام ہیں جو مرنے والے پر اس کے لواحقین پر لازم ہو جاتے ہیں مرنے والے کے لیے تو ان چار احکام میں سے جو غسل ہے وہ تو گورنمنٹ خود ہی دے دیتی ہے اور اگر نہیں دے دیتی تو ہمیں دینے پر پابندی ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کرتی تو یہ غسل ساخت ہو جائے گا مجبوری میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو گورنمنٹ دے ہی نہیں رہی میت تو آپ کیا کریں گے اور ویسے بھی اگر آپ شاپر کھول کے غسل دیں گے تو وہ بہت زیادہ اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی جان پہلے ہے اور میت کا غسل وہ دوسرا اس وہ بھی اہم حکم ہے لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا لوگوں کی جان بچانا اہم ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے اسلامی کنٹریز میں اور غیر مسلم کنٹریز میں بھی وہاں کی حکومتوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات کا مذہبی عبادات کا خیال کریں اور وہیں پر غسل کا کوئی انتظام کر لیں پائپ کے ذریعے کیونکہ وہاں جو جیسے ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں پراپر ڈریس میں ہوتے ہیں تو ایسے غسل دینے والے بھی پراپر ڈریس میں ہو سکتے ہیں وہ وہیں پہ پائپ وائپ کے ذریعے غسل غسل کا مطلب ہوتا ہے پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی بہا دینا بس اتنا کافی ہے تو ایسا کوئی انتظام منظور کروا لینا چاہیے حکومت سے تاکہ سب مسلمانوں کی ایک ذمہ داری پوری ہو جائے اس کے بعد جو پلاسٹک کا بیگ چڑھایا جائے گا وہی کفن کے قائم مقام بن جائے گا مزید الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا درجہ رہ جائے گا نماز جنازہ کا دفن کا دفن تو گورنمنٹ کے افراد خود کر دیتے ہیں اس کو رہ جائے گا مسئلہ جنازے کا تو اگر دفن سے پہلے تابوت پہ جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو جنازہ پڑھ لیں دو چار افراد مل کے اور اگر اس کی بھی اجازت نہ ملے تو قبر پہ بھی جنازہ پڑھنا مجبوری میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو تین دن کے اندر اندر آپ قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے پہلے ہماری قوم سدھر جائے اور احتیاطی تدبیروں پہ عمل کرنا شروع کر لے اور اصل بات تو یہ کہ یہ اللہ کا عذاب ہے عذاب میں ہمیں توبہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے مرنا تو ہے آج نہیں تو کل تو مریں گے تو توبہ کے ساتھ جو زندگی ہے توبہ کا غسل اگر ہمیں زندگی میں مل گیا تو بے شک بعد میں پانی والا غسل نہ بھی ملے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں ہم نے گناہوں سے توبہ کا غسل نہیں کیا تو پھر بعد میں ہمیں چاہے آب زمزم سے بھی نہلایا جائے تو یہ قیامت کے دن یہ چیز بخشش کا ذریعہ شاید نہ بنے تو گناہوں سے توبہ کا جو غسل ہے نا اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آسک مفتی تارک مسعود